Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar basicamente sobre Haas no vídeo de hoje de manhã, começando com o Gunter Steiner bem bravo com a bandeira preta e laranja que tem sido colocada para Kevin Magnussen ao longo da temporada. Para você que não sabe, é uma bandeira que fala para o piloto que ele precisa ir aos boxes por conta de um equipamento solto em seu carro, o pit stop é obrigatório por razões de segurança. Gunter Steiner criticou fortemente a FIA por estar utilizando essa bandeira preta e laranja com o Magnussen porque já foi utilizada duas vezes, uma no Canadá, que inclusive foi após uma reclamação de Esteban Ocon, e a outra na Hungria, em que Magnussen até estava brigando por pontos, mas acabou ficando sem marcar os seus pontinhos por conta do pit stop obrigatório. Em entrevista ao Racing News 365, Gunter Steiner afirmou que não teria sido necessário forçar o Magnussen aos boxes, já que o dano na asa não representava uma ameaça para os outros pilotos do grid. Ele ainda fala que quem sabe melhor sobre o dano do carro é a própria equipe e não o controle de corrida, e que já teve uma conversa entre os chefes de equipe e o pessoal da direção de prova sobre esse tipo de bandeira na Fórmula 1. Steiner ainda afirma que foi a decisão errada e a corrida de Magnussen foi arruinada por conta disso e que após uma inspeção na peça quebrada na asa dianteira, mostrou-se desnecessária a intervenção da direção de prova. Eu concordo porque no momento que vi o Magnussen com o dano, falei para os membros que estavam na chamada naquele instante, que não era necessário parar e que a bandeira preta e laranja, ou laranja e preta, era um exagero. Continuo achando isso também, o Gunter Steiner vê, obviamente por ele ser o chefe da equipe, não consegue achar bom isso, não consegue ver de uma forma positiva porque ele foi prejudicado, mas também acredito ser desnecessário e os demais chefes de equipe deveriam olhar com mais cuidado para essa questão, porque ontem foi a Haas, o próximo pode ser uma Mercedes, pode ser uma Red Bull, pode ser uma Ferrari, e aí vai virar aquela conversa fiada de sempre só porque foi com uma das três principais equipes. Espero que mudem isso para o segundo semestre da temporada. Citando agora as acusações de Ferrari branca que estão sendo colocadas para a Haas, Gunter Steiner não poupou críticas aos seus críticos, citando por que temos que copiar a Williams. Pois é, as atualizações realmente lembram a Ferrari, vamos falar sobre elas já já, mas quando você bate o olho e fala que é uma Ferrari branca, isso coloca um descrédito muito grande à equipe da Haas, que sempre que consegue marcar um ponto é acusada de estar sendo beneficiada pela equipe de Maranello. Steiner fala em uma entrevista que sempre que alguém os acusa de copiar algo, ele responde, por que temos que copiar a Williams? Não quero ofender a Williams, mas esse carro tem um conceito completamente diferente e estão atrás de nós no campeonato. Pois é, a Williams está atrás da Haas e ele está certo, você tem que copiar os que estão à frente não os que estão atrás, você tem que olhar para os carros que estão tendo bons desempenhos. Foi o que a Aston Martin fez, por exemplo? Na verdade, a Aston Martin já tinha o seu conceito desde o ano passado, mas a própria Williams está buscando uma outra coisa da Red Bull, então você olha para os carros que estão andando bem e não para aqueles que estão para trás. As acusações com a Haas vêm desde quando ela estreou na categoria, que falavam que era uma cópia da Ferrari, porque as equipes de meio de pelotão se sentem ameaçadas por essa proximidade entre ambas. Mas quando a Haas anda lá no fundão, tá em último, sem marcar pontos, ninguém liga, ninguém fala, ninguém tá nem aí, ela pode copiar a Ferrari, pode aparecer com um carro voador que ninguém vai falar nada. Então, é uma simples questão política na Fórmula 1, como nós já conhecemos, se o cara tá te incomodando, você protesta, se não tá te incomodando, você não se importa se ele vai aparecer com um carro com seis rodas ou o que for. Agora vamos falar sobre as atualizações da Haas, vamos passar pelos principais pontos, pegando como base uma matéria que justamente cita essas atualizações e vou colocar algumas imagens para facilitar o seu entendimento. Então vamos lá. Temos que lembrar que o grande pacote da Haas veio justamente na Hungria, já pós metade da temporada basicamente, o que significa que é um carro 
que nasceu bem, conseguiu marcar pontos ao longo da temporada e mesmo sem ter grandes atualizações no primeiro período, ainda conseguiu se manter competitivo. Isso é mérito da Haas, independente de ter ajuda da Ferrari ou não, como o pessoal está falando. Só que a atualização da chamada Ferrari branca, obviamente trouxe as acusações que nós citamos agora há pouco, e o Gunter Steiner responde de forma categórica. Temos o mesmo motor da Ferrari, a mesma caixa de câmbio, a mesma suspensão, por que copiaríamos alguém? E eles estão ganhando corridas, então um e um são dois, não somos estúpidos. É basicamente o que estávamos falando agora. Só que a Haas tem uma peculiaridade quando comparada com outras equipes do pelotão. Eles não simplesmente copiaram a Ferrari, mas aprimoraram conceitos do seu próprio carro que já estavam ali. Eles não simplesmente mudaram tudo como a Aston Martin fez ou como a Williams também tem feito, que nem eu citei no que diz respeito às suas atualizações parecidas com a Red Bull. Nós estamos falando de aprimoramento de conceito. Por exemplo, na imagem que você está vendo aí, dá para ver claramente que a lateral, o side pod do carro da Haas, está sim bem parecido com o da Ferrari. A imagem da esquerda é o side pod antes da atualização, a do centro depois e obviamente a da direita, a da Ferrari. Mas ainda assim a Haas mantém um conceito, se você olhar bem ela mantém um conceito do que ela já tinha. E as mudanças feitas no side pod também interferiram obviamente na carroceria, também aprimorando como pode extrair mais desempenho. Anteriormente poderia ser utilizada uma barge board, defletores do side pod para ajudar a recalibrar a trajetória do fluxo de ar. Só que não tem mais essas ferramentas aerodinâmicas à sua disposição, isso significa que quando consideramos um fluxo de ar que vem dos pneus, pois as asas dianteiras também foram simplificadas, fazendo com que esse fluxo de ar venha de uma forma mais uniforme, basicamente reduz a forma com que pode perturbar esse fluxo de ar que sai da asa dianteira e passa por todo o carro chegando até a traseira de uma forma mais uniforme. A Haas tem sim uma asa dianteira mais simplificada após as atualizações, como você pode ver pela setinha azul, essa parte lateral da asa, e também o side pod mudou justamente parecendo o da Ferrari, ficando um pouquinho mais alto com uma mudança na geometria geral da carroceria. A mudança da carroceria está nessa linha verde, passando pelo side pod e indo até lá atrás, como você pode ver na imagem. A carroceria está meio que sendo forçada a ser utilizada como meio de ajustar e recalibrar a trajetória desse fluxo de ar que sai do pneu, para não prejudicar o desempenho. E tudo isso, obviamente, já avisado nessas alterações. O assoalho da Haas também foi modificado, pois a equipe está procurando obter mais desempenho numa área onde há uma certa liberdade. As mudanças na frente e na borda do assoalho, que é uma área onde os rivais já fizeram alterações, acabou aparecendo no carro da Haas na nova atualização, para melhorar a sensibilidade e, obviamente, também foram feitas alterações na parte inferior do assoalho, tudo isso para a estabilidade do carro, o que acaba ajudando em curvas e também, por que não, nas retas, ainda mais com o tal do Purpose em sendo um dos principais assuntos da temporada. Essas são algumas das atualizações da Haas, são as principais e claro que tem uma diferença de desempenho. O carro na corrida, principalmente, apresentou um ritmo melhor. Eu acredito que a Haas pode brigar mais fortemente no segundo semestre, isso também depende do quanto os rivais vão conseguir aprimorar seus carros. Quero saber a sua opinião sobre a Haas aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!